الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى നിങ്ങൾ മകരി മുതൽ കേൾക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ശല്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ മള്ളൂർ സാഹചര്യം തങ്ങളവറുകളും വന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ പരിപാടിയിൽ വരാൻ അള്ളാഹു സുഹാനഹു തോന്നിപ്പിച്ചു അലഹമുല്ലോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പള്ളിയും കെട്ടിടവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ വളരെ സന്തോഷം ഈ സ്ഥാപനം ഉയർത്തി വളർത്തി ധാരാളം സന്തോഷിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്കും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനും നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് കർണാടകയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ധാരാളം സുന്നത് ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് അതിന് എല്ലാവരും കൈകോർത്തു പിടിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും വേണം അലഹമില്ലാ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിപുലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിനേക്കാളും ഉപരി കർണാടകയിലും വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ധാരാളം ഉയർന്നു വരണം അലഹമില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള നബി കുടുംബത്തിലെ അവിടുത്തെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ സയ്യിദന്മാരും മതങ്ങളുടെ അനന്തരക്കാരായ അവർ കൈകോർത്ത് പിടിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ യുവാക്കളും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമെല്ലാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നതിൽ സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യും എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല നമ്മിൽ നിന്ന് ഏത് കർമ്മങ്ങളും സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നമായ തഖബ്ബലുല്ലാഹു മിനൽ മുത്തഖീൻ തഖവയുള്ളവരിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹു തആല അമലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ മനസ്സ് അൽപ്പവും അഹങ്കാരമില്ല അസൂയയില്ല വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവുമില്ല ആരോടും വെറുപ്പില്ല വിശാലമായ മനസ്സായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് കഠിന ശത്രുക്കളായ ആളുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന അനുയായികളാകളാകി മാറ്റിയെടുത്തു അവിടെ അവിടുത്തെ പ്രയാസങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ തീരെ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല മറിച്ച് എല്ലാവരും നന്നാകണം എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം അതിനുവേണ്ടി എത്രയും സഹിക്കാം എന്നതായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ആറാബിയായ ഗ്രാമീണനായ ഒരാൾ വന്നു എന്നിട്ട് തങ്ങളോട് വല്ലതും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യം സംഭാവന സംഭാവന കൊടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഞാൻ ഗുണം ചെയ്തില്ലയോ അയാളുടെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഗുണമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നബിസ്വല്ലാഹിസ്വലങ്ങളോട് അദ്ദേഹം സഹായം സഹായം കൊടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ നന്മ ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ അയാള് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നന്മയൊന്നും ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ ഭംഗി ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നബി സല്ലാഹുലെ മോശമാക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബികൾക്ക് ദേഷ്യം അവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അവിടുത്തെ നിൽക്കണം ആരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഒരാളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞേച്ച് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞേച്ചത് ഈ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനാണ് വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നബി സമ്പന്നങ്ങളോട് സംഭാവന ചോദിച്ചു നബിതങ്ങൾ സംഭാവന കൊടുത്തപ്പോ അതിലൊരു നല്ല വാക്ക് പോലും പറയാ നിങ്ങൾ ഒരു ഗുണവും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഭംഗിയായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും സംഭാവന വീട്ടിൽ വെച്ച് നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോ കയ്യൽ ഉള്ളത് കൊടുത്ത ഉള്ളത് കൊടുത്ത അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അയാൾ വിചാരിച്ച അത്ര കിട്ടിയില്ല അയാൾ വിചാരിച്ച അതിനേക്കാളും കുറെ കൂടുതൽ കിട്ടണോ അത് കിട്ടിയില്ല അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് അപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുക്കാനൊന്നും പറക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾക്കുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ പോയി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്തു നന്നായി കൊടുത്തു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിനക്ക് നന്മ ചെയ്തില്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതെ അതെ ഇപ്പം തരണ്ട പോലെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തരണ പോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചവൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആളുകളുടെ സ്വർഗത്ത് കടത്താൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന അധ്വാനം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു 
എന്നാൽ നേരത്തെ നീ പള്ളിയിലുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സഹാബികളെ കൂടെയുള്ള സമയത്ത് നിനക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ അടുക്കലുള്ള തന്നു അപ്പൊ നീ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല നീ മോശമായി സംസാരിച്ചു അതിന്റെ പേര് എന്റെ അനുയായികളായ സഹാബികൾക്കൊക്കെ നിന്നോട് മനസ്സിൽ വെറുപ്പ് മനസ്സിന് വിഷമം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിയാൽ അവരെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ പറയണം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പുരയിൽ വിളിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്മ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മാറ്റി പറയാം അങ്ങനെ മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ അവരെയൊന്നും മനസ്സിപ്പിന്നെ എന്നോടൊരു വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല നിന്നോടുള്ള വെറുപ്പ് നീ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ അങ്ങനെ പറയാം പറയൂലേ അയാൾ പറഞ്ഞു പറയാം അങ്ങനെ നിരസ്വഭാവങ്ങൾ വീണ്ടും സഹേബികളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അദ്ദേഹവും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊടുത്തു ആ കൊടുത്തത് ശേഷം ഞാൻ നന്മ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു വിഷമം അതെനിക്കറിയാം എന്നാൽ ഞാൻ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞാൻ നന്മ ചെയ്തു എന്ന് എന്നെ പുകഴിച്ചു പറയുകയും അതുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അറബിയാണ് അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ ശരിയാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെയും എന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ഉദാഹരണം ഒരൊട്ടകവും ഒട്ടകത്തിന്റെ മുതലാളിയും പോലെയുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഒട്ടകം മുതലാളിയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഓടിക്കളിക്കളി പിടിച്ചാക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ഓടിക്കളി അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒട്ടകത്തിന് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒട്ടകത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി അപ്പൊ ഒട്ടകം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ഓടുക ആർക്കും പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ മാറി എന്റെ ഒട്ടകത്തെ ഞാൻ തന്നെ മേൽക്കോളാം അദ്ദേഹം ഒട്ടകത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കുറച്ച് ഭൂമിയിലുള്ള ഒട്ടകത്തിന് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വെല്ലേക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒട്ടകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ട് തിരി നോക്കി വരാൻ വരാൻ അപ്പൊ മെല്ലെ മെല്ലെ ആ ഒട്ടകത്തിന് ഈ ഭക്ഷണ സാധനം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കുറച്ച് കൊടുത്തു 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 അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒട്ടകത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ പിടിച്ചു കെട്ടി കെട്ടി ഇതുപോലെയാണ് എന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തല്ലാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വകവരുത്താനും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റൂല അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നല്ല സമീപനം കാണിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു നന്നായിട്ട് കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സൊക്കെ ക്ലിയറാക്കി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള ധാരണ നീങ്ങാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യും നേരത്തെ നിങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം മോശമായ വാക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചതുപോലെ ദേഷ്യം പിടിച്ച് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലതും ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങാനും അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു കളഞ്ഞെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നരകത്തിൽ കടന്നേനെ നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഇത്രയും വിശാലമായ മനസ്സോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചതുപോലെ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സുകളിലാക്ക നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധാരണയും കൂടി തിരുത്തി അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നിർത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വർഗാവകാശിയായി നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുകയാ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഒരാളെ സ്വർഗത്ത് കടത്താൻ വേണ്ടി എത്രയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നത് അയാളെ സ്വർഗത്ത് കടത്താൻ അയാൾ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ നരകത്ത് പോയി പോയി ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം പ്രയാസപ്പെട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നിർവഹിച്ചത് അങ്ങനെ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ഹബീബായ
ഞാനിതങ്ങൾ എത്ര ത്യാഗം സഹിക്കുന്നതിലും യാതൊരു മടിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഫല അല്ലക ബാഖിൻ നഫ്സക അലാ ആസാരിഹിം ഇല്ലം യൂമിനു ബിഹാദൽ ഹദീസി അസഫ ആളുകൾ ഈമാനിലെ ഇസ്ലാമിൽ വരാതെ അവര് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ തങ്ങൾ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടെങ്കിലും ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണം എന്ന ചിന്തയിലാണ് അങ്ങയുടെ പ്രവർത്തനമുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുപോലെ സയ്യിദന്മാരും നല്ല ത്യാഗത്തിന് ഏത് പ്രയാസം നേരിട്ടിട്ടും ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരെന്ത് വിചാരിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് അഥവാഹിതായത്തിന് നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു വരാണെങ്കിലും നന്നായാൽ ഇടക്കൊരു കാര്യം ചുരുങ്ങിയതിന് നേരത്തെ വാങ്ങിയവർക്കും അതിൽ വർഗീയതയില്ല അതിൽ ഭീകരവാദമില്ല അതിൽ സരസ്വതയില്ല അതിൽ അക്രമമില്ല അതിൽ വർഗീയതയോ തീവ്രവാദമോ ഭീകരവാദമോ അനീതിയോ ഇല്ല മറിച്ച് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുക എല്ലാ സത്യങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുക അതാണ് വെറും കേവലം പൂച്ച ആ പൂച്ച പള്ളിയിലെ ഹീബല്ല പള്ളിയിലെ മുഹത്തിനല്ല പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന ആളല്ല റമദാന നോമ്പെടുക്കുന്ന ആളല്ല പൂച്ച അതൊരു കേവലം ഒരു ജീവിയാണ് ആ ജീവിയെ അറുത്താൽ തിന്നാൻ പോലും പറ്റൂല അതിന്റെ പാൽ ആരും തറന്നു കുടിക്കാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള പൂച്ച അതൊരു പക്ഷേ നമ്മളെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ തിന്നു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവിടെയും ഇവിടെയും കൊണ്ടുപോയി എറിയുന്ന എച്ചിലുകൾ മുള്ളുകൾ എല്ലുകൾ അതൊക്കെ പെറുക്കി തിന്ന് നമ്മുടെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ പരിസരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അതേ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അതാണ് ക്ലീനിങ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മത്സ്യം മുറിച്ച് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി എറിഞ്ഞാൽ പൂച്ച പോയി അത് മുഴുവൻ തിന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആ മത്സ്യത്തിന്റെ നാറ്റം നമുക്ക് കിട്ടാതെ അവിടെ ക്ലീനിങ്ങിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പൂച്ച അത് അതേ സമയത്ത് ഇതിനെ അറുത്ത് തിന്നാനോ അതിന്റെ പാല് കുടിക്കാനോ അതുപോലെയുള്ള കാരണ കാര്യത്തിനൊന്നും പറ്റൂല പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൂച്ചയെ ഒരു സ്ത്രീ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോ ആ സ്ത്രീ നരകത്തിൽ കടന്നുവെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞില്ലേ കാരണം ഒരു പൂച്ചയെയും ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ ശല്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പൂച്ചയെ പോലും ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല 
അതേ സമയത്ത് വെള്ളം ആവശ്യമുള്ള ഒരു നായ ആ നായക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഓരി കൊടുത്തതിനാൽ ഒരാളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുപോയി സ്വർഗാവകാശി ആയിപ്പോയി അതും ഇമാം ബുഹാരി റോഹി മോഹൻ റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീസിൽ കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ അഹമ്മദ് ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കുപ്പായ വെടുത്തിടാൻ വേണ്ടി വന്നു നോക്കുമ്പോ മഹാനവരുകളുടെ നീള കുപ്പായം ആ നീളക്കുപ്പായം അതാ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ മേലെയോ കിടക്കയുടെ മേലെയോ ഇങ്ങനെ ചിക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന കുപ്പായത്തിന്റെ കൈയിന്റെ മേലെ ഒരു പൂച്ച കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആ കുപ്പായം എടുത്തു പോരുന്ന സമയത്ത് പൂച്ചയുടെ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അഹമ്മദ് ആ കുപ്പായത്തിന്റെ കൈ മുറിച്ചു കളയുകയാണ് പൂച്ചയുടെ ഉറക്ക് തെളിയിക്കണ്ട എന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ കൈ അങ്ങ് മുറിച്ചാൽ പൂച്ചക്ക് ശല്യമുണ്ടാകൂലല്ലോ ആ മുറിയൻ കൈയുള്ള കുപ്പായോ കെട്ട് പോവുകയാണ് തിരിച്ചു വന്ന് പൂച്ച എഴുതേറ്റ് പോയതിന് ശേഷം ആ കക്ക മൗണപ്പിന്റെ തുന്നി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പൂച്ചയെ പോലും ഉറക്കം കടുത്ത ഒരു അല്പവും വിഷമിപ്പിക്കാത്ത ജീവിതം അതാണ് സൂഫിയാളെ ജീവിതം ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതെ അഹമ്മദുൽ അതാ ഒരു നായക്ക് മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു നായയുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിയുണ്ട് അതിന് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് അത് പഴുത്തിട്ടുണ്ട് നായ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് ആ നായക്ക് മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരു ജീവിക്കും ശല്യം ചെയ്യാതെ സർവ ജീവികൾക്കും ഉപകാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അത് ശരിയായ നിലക്കിവിടെ നിലനിൽക്കണം അതിനിവിടെ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാര് എല്ലാരും ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാര് പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്തിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ പിന്തലമുറയും കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം അതിന് നിസ്കാരമറിയുന്നവരുണ്ടാകണം ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് ദിഗ്ഗ് ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാണ് സ്വലാത്ത് പക്ഷേ അത് ചൊല്ലാനറിയണ്ടേ ഓതാനറിയണ്ടേ അതെ അത് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയണ്ടേ ഇന്നലെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് സുറാജ് ലുദയിൽ നേർച്ചയും ഈ പലരും വരുന്ന ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയും അങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ ഒരാൾ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും കൂടെയുണ്ട് അദ്ദേഹം കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു അൽബക്കറ സൂറത്തോതണം സൂറത്തിൽ ഫാത്തിയും അൽബക്കറയും അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഏത് കണ്ണേറിനെ ഏത് സിപ്പാനിനെ 
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കോതാനെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹം വേറെയും കുറെ സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദ്വാപ്പ് കൊടുക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് തോന്നി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ദ്വാവുൽക്കർബ് വായിക്കാൻ അറിയില്ല ഈയൊരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ പിൻ തലമുറയെങ്കിലും നന്നായി അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം വായിക്കാനും ഓതാനും പഠിച്ചിരിക്കണം അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മദ്രസകൾ ഉണ്ടാകണം സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസകൾ തന്നെ ഉണ്ടാകണം കാരണം സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസയിൽ ദൈവത്ത് പറയൂല വേറൊരു ആരിന്റെയും കുറ്റം പറയൂല ഒരു സൈനികനെയും നിന്നിച്ച് സംസാരിക്കൂല അവിടെ എല്ലും പഠിപ്പിക്കാനല്ലാതെ ഒരു മുഴുവനും നമ്മൾ അനുവദിക്കൂല അതേസമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മദ്രസയിൽ നിന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അവരുടെ കാതിലേക്ക് ദൈവത്ത് പറയുന്ന ചില മദ്രസകളുണ്ട് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസയിൽ അത് അനുവദിക്കൂല കുട്ടികൾക്ക് ഈ മാനും തങ്ങയും നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ അറിവുകൾ നൽകലാണ് ഇവിടെ മദ്രസ നടക്കുന്നു ദരസു നടക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും പുരോഗമിപ്പിക്കൽ അനിവാര്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അതിന് നിങ്ങളെല്ലാം കഴിവിന്റെ പരമാവധി സഹായിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട റബ്ബിന്റെ വീടാണ് റബ്ബിന്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല കാരണം അള്ളാഹു തല സ്ഥലകാല അതീതനാണ് അള്ളാഹുവാണ് സ്ഥലങ്ങളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചവൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹു ഇന്ന് തുടക്കമില്ല തുടക്കമില്ല ഉള്ളവരാണ് അള്ളാഹു അവന് ഒരിക്കലും സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല മുമ്പുമില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ സെലഫികളുടെ വാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്ന മുൻകാവികളായ മുജസ്സിനുകൾ മുഷപ്പിയകൾ അഥവാ പടച്ചവൻ അർഷിന്റെ മോളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും പടച്ചവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന സെലഫികൾ ഉണ്ടല്ലോ പടച്ചവന് ശരീരമുണ്ടെന്നും പടച്ചവനവയവങ്ങളുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോവുകയാണ് ഈമാനില്ലാതെ മരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ അലഹമില്ല ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ആശയക്കാരൊന്നുമില്ലല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടുകളെ അത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ആശയങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഞാനൊരാഴ്ച മുമ്പ് അതേ കേരളത്തിൽ സെലഫികളുടെ സമ്മേളനം നടന്നപ്പോ അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം കൂടിയാടി വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ അവരുടെ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ പച്ചക്കള്ളം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എഴുതി വെച്ചത് എന്താണ് പടച്ചവന് ശരീരമുണ്ടെന്നും അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ഖുർആാനിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ശുദ്ധമായ കളവ് കെട്ടിപ്പറയുന്നവനെക്കാൾ വലിയ ആക്രമിയാരാണ് സെലഫികളെക്കാൾ വലിയ ആക്രമിയാരാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ മുസ്ലിമില്ലേ പള്ളിയിൽ കുറാനില്ലേ ആ കുറാനിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പരിശോധിച്ചാൽ ഓരോറ്റ സ്ഥലത്തും അള്ളാഹുവിന് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു 
ഇസ്ലാമിന് ശരീരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആറിന്റെ പേരിൽ ശുദ്ധമായ കളവ് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അഗ്നിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അവയവങ്ങളുണ്ടെന്ന ബാധം ഉന്നയിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന് സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ അവനൊരു സ്ഥലത്ത് കേറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് ഭാഗങ്ങളില്ല വലത്തിയെടുത്ത് മുന്നെ പിന്നെ മേലെ താഴെ അങ്ങനെ ആറ് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനങ്ങനെ ഭാഗങ്ങളില്ല അള്ളാഹുവിനങ്ങനെ ഭാഗങ്ങളില്ല അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു തന്നെ ജലാനുഭവത്തിലേക്കും ആവശ്യമുള്ളവനല്ല ഒന്നിലേക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആശ്രയമില്ലാത്ത ഏകനാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് താമസിക്കാനുള്ള വീടല്ല പള്ളി പിന്നെ എന്തിനാണ് പള്ളി പള്ളി അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്തു വരുന്ന അങ്ങി അംഗീകാരവും അതെ സ്വീകാര്യതയും നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പള്ളി അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഇവിടെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് സഹിതന്മാര് വന്നു പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് അനുഭവങ്ങൾ വന്നു മോഹിനീങ്ങൾ വന്നു വന്നു പല നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരും വന്നു വന്നു ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന മോഹിനീങ്ങളെ നാളത്തെ സുബിഹിന്റെ ജമാറ്റിന് നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ പള്ളിയിലുണ്ടാകണേ പള്ളി നല്ല ഭംഗിയിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ പള്ളി വലിയ ജോറാണെന്ന് പറയാനല്ല പള്ളി പള്ളി അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്തെടുക്കാനാണ് പള്ളി അതുകൊണ്ട് സുബിഹിന്റെ ജമാനത്ത് നാളെ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ ഇത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പറയാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ സുബിഹിക്ക് ജമാനത്തിന് വരണേ ജമാഅത്തിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നിന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് ഈ സദസ്സിൽ ദുബായിൽ പോകുന്നവരും സൗദി പോകുന്നവരും പലരും ഉണ്ടാവും എന്താ പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന ശമ്പളത്തിനായിരുന്നു അതിന് എത്രയേ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് പാസ്പോർട്ടും വിസയും പിന്നെ ക്യൂതുക്കലും പിന്നെ പ്ലെയിനിൽ കയറലും പിന്നെ കുറെ കരച്ചിലും പിടിച്ചലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും പാമ്പാനും എല്ലാം വിട്ടു പോകുന്നതാണ് ശമ്പള എത്ര ആയിരത്തി പക്ഷെ എന്താ പോകാൻ കാരണമോ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറല്ല ഒന്നിന് പതിനെട്ട് ഇരട്ടിയാ ഒന്നിന് പതിനെട്ട് ഇരട്ടിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഒന്നിന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടിയാണ് ജമാത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒന്നിന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടിയാണ് വിസ എടുക്കണ്ട പാസ്പോർട്ട് വേണ്ട ഇഹാമ നോക്കണ്ട കഫീലിനെ നോക്കണ്ട സുബഹാനന്ദ നാട് വിടണ്ട ആ ജമാത്തിന്റെ സമയത്ത് നന്നാന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ മതി വാസ്തവത്തിൽ അഭിമാനിക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ വേണ്ടത് യജമാനിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ക്ഷണിച്ചാൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കണ്ടേ ചോദിക്കട്ടേ നിങ്ങളോട് കർണാടകയിലെ ഒരു മന്ത്രിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷല്ലേ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാണ് ക്ഷണിച്ചതെങ്കിൽ പറയണോ എന്നാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയോ 
അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെയോ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു അഭിമാനമായിരിക്കും പോകട്ടെ അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാണ് എന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ആരിമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചാൽ മഹാനായ സുൽത്താനുൽമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ക്ഷണിച്ചാൽ അതേ അതാ മഹാനായ സലീത്തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ഷണിച്ചാൽ അതേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും എന്നാ സർവ രാജാക്കന്മാരുടെയും സർവ സൈദന്മാരുടെയും സർവ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും സർവ ഔലിയാക്കളുടെയും സർവ അമ്പിയാക്കളുടെയും എല്ലാവരുടെയും 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 ഉറപ്പായ റബ്ബുൽ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിളിക്കുകയാണ് ആ വിളി കേട്ടിട്ട് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അകന്നു പോയില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ പള്ളിയിൽ സുബിഹിന്റെ ജമാഹത്തിന് വരണം ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ജമാഹത്ത് സുബിഹിന്റെ ജമാഹത്ത് അതേ അതിന് ശേഷമതാ ഇഷായിന്റെ ജമാഹത്തിലും മസറിന്റെ ജമാഹത്തിലും നുഹുറിന്റെ ജമാഹത്തിലും മഹരിബിന്റെ ജമാഹത്തിലും ഒക്കെ അതാ ക്രമപ്രകാരം ബഹുമാനങ്ങളുണ്ട് ഏത് ജമാത്തിന് പോയാലും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ പ്രതിഫലം സമ്പാദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കരുത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകൾക്കുന്നവർ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കണം എന്നീ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് രാവിലെ രോഗം വന്നപ്പോൾ അതാ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ ത്തിന്റെ സമയമായി എന്ന വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ ലഭിതങ്ങൾ പറയുന്നു അബൂബക്കറിനോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറയുന്നു സാധാരണ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ലഭിതങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല രോഗം മൂർച്ചിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ രോഗമാണ് വഫാത്തിന്റെ രോഗമാണ് ആ രോഗത്തിൽ പള്ളിന്റെ മോളുള്ളവരൊക്കെ താഴെ ഇറങ്ങണം ആരും എന്റെ മോള് കയറാൻ പാടില്ല കയറിയൊക്കെ ഇറങ്ങണം വലിയവരും നോക്കണം കുട്ടികളാരും സുഹൃത്തുക്കളെ എത്ര പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് തൊട്ടടുത്ത റൂമല്ലേ ഐസമീവിയുടെ റൂമ് അവിടെയല്ലേ ലഭിതങ്ങൾ രോഗമായി കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തീരെ കഴിയൊഴിയില്ല പറയാണ് അബൂബക്കറിനോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറയൂ ഇമാമായി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി അബൂബക്കറിനോട് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാൽ അബൂബക്കറിന് കരച്ചിലി വരും ഖത്താബിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരക്കേടില്ല അബൂബക്കറിനോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ അപ്പനെങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങമാരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങമാരെ പോലെയാണ് 
യൂസുഫിനെ മേലെ ഇസ്ലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകളെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ യൂസുഫിനെ മേലെ ഇസ്ലാമിനെ അതാ സുലൈഖ പ്രേമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവ സുലൈഖ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാരും സർക്കാരത്തിന് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാരും കയ്യിലും ഓരോ ആപ്പിൾ കൊടുത്തു കത്തിയും കൊടുത്തു യൂസുഫിനെ മേലെ ഇസ്ലാമിന്റെ സമീപത്തി കുടിയർക്കി അങ്ങ് നടത്തിയപ്പോ യൂസുഫിനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭംഗി കണ്ടപ്പോ സ്ത്രീകളൊക്കെ ആപ്പിൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ കയ്യടക്കം കൊടുത്തു ഇത് മനുഷ്യരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അവർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഉണ്ടായി യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അതാ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും യൂസുഫ് നബി ഇസ്ലാം ജീവിക്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായി പിന്നീട് ആ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ശരിയല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ശരിയല്ല അതെല്ലാ സ്ത്രീകളും സംബന്ധിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ സ്ത്രീകളെ പോലെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്ത അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറയാം സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാണ് തങ്ങൾക്കൊരൽപ്പം ആശ്വാസം കിട്ടിയ ഒരു സമയം ഒരൽപ്പം ആശ്വാസം കിട്ടിയപ്പോ രണ്ട് സഹാബികളുടെ കൈ അതാ ചമലി മലി ഒന്ന് സഹോദരന്റെ മോനാണ് ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പാന്റെ സഹോദരന്റെ മുത്താപ്പാന്റെ മോനാണ് മറ്റൊന്ന് അതാളാപ്പയാണ് അതേ രണ്ടാളുടെയും ചോമയൊക്കെ കൈവച്ചിട്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കാലെത്തി വെച്ച് നടന്നു പോവുകയാണ് മുഹമ്മദ് നേരെ കൊണ്ടുപോയി അബൂബക്രതി മോനിന്റെ അടുത്തെങ്ങെത്തുമ്പോ അബൂബക്രതിയമോന് പിന്നോട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾ അബൂബക്രതിദോനോട് അവിടെ തന്നെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ അബൂബക്രതിദോന് പിന്നോട്ട് മാറുകയാണ് നബിതങ്ങൾ അതാ ഇരിക്കുകയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ ശേഷിയില്ല ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഇമാമായി നബിതങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഉറക്കെ അള്ളാഹു അക്ബർ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉറക്ക സമയം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ പതുക്കെ നബിതങ്ങൾ പറയുമ്പോ അബൂബക്രതി മറ്റുള്ളവര് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഉറക്കെ പറയുകയാണ് നബിതങ്ങൾ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അബൂബക്രതിയോട്ട് അവര് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് മുമ്പിനികളെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭംഗിയുള്ള പള്ളി നമ്മളെ നാടുകളിലൊക്കെ ധാരാളം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സൗന്ദര്യം ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മൈക്കു നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ ഒരാളെ നമ്മൾ വലിയ ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണവും എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ത്തിലേക്ക് വരൂ ഉറക്ക വിളി കേൾക്കുമ്പോ സുബിക്ക് യുവാക്കൾ പള്ളിയിലെത്തുന്നില്ല ഭൂമിനീങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല ചോദിക്കട്ടെ ോഗമുള്ള സമയത്ത് കാലടച്ചു വെച്ച് നടന്ന ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉടമത്തുകളല്ലേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇഷായിന്റെ ജമാത്ത് സുബിഹിന്റെ ജമാത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ജമാത്തിന്റെ ബഹുമാനമെങ്ങൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കതിന്റെ ബഹുമാനം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പരം 
അതുപോലെ സഹായിക്കുന്നവരും വന്നു ഹലിയിൽ തങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ പലരും വന്നു അതേ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പള്ളിയും വാങ്ങും ആവശ്യമുണ്ടോ അമ്മാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ലോകമൊട്ടാകെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന റബ്ബുലാലബീൻ ആ റബ്ബുലാലബീനായ അമ്മാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ പോകണ്ടേ യുവാക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ അതേ സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളോട് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയണേ നിങ്ങളെ ഭംഗി പ്രകടിപ്പിക്കരുതേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കണേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അമ്മോഹുവിന്റെ കൽപ്പന അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ വീടാണ് ഹൈറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉമ്മമാരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അധ്വാനിച്ച് വള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ കൂടെ ഇത് മദീനത്ത പള്ളിയാണ് ഒന്നിന് ഒരു ലക്ഷം തൊട്ടടുത്ത റൂമിലായിട്ടുള്ളത് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല തൊട്ടടുത്തു തന്നെ മറ്റു ഭാര്യമാരുള്ളത് രാത്രിയും പകലും ഒരൊറ്റ ജമാനത്തിനും ജുമാക്കും നബിതങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയും പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല കാരണം സ്ത്രീകളോട് കൽപ്പന വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചോളണം പിന്നെ അള്ളാന്റെ മതം മാറ്റുന്ന സെൽഫി വന്നിട്ട് സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പുരുഷന്മാർ കൃത്യമായി ജമാത്തിന് പോകണം പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കണം അതിനാണ് പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോ വലത്തേക്കാൽ എടുത്തു കൊടുത്തു വലത്തേക്കാൽ എടുത്തു കൊടുത്തു അള്ളാന്റെ അതിന്റെ എന്ന് ചൊല്ലണം പോരാ എല്ലാ പള്ളികളെ കാണും ബന്ധപ്പെടാതെ <laughs> ഒരു മുസ്ലിമിനും അതാ രക്ഷയില്ല ഒരു മനുഷ്യനും രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് പള്ളി കയറുമ്പോ അമ്മാന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിന്റെ പുറമെ ഹബീബ് തങ്ങളെ പേര് സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലണേ അതിന്റെ പുറമെ പടച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തണേ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നവനാണ് ഞാൻ നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് തുറന്നു തരണേ ആ പള്ളിയിൽ അനാവശ്യം പറയാൻ പാടില്ല 
എത്രത്തോളം എന്നറിയോ അവനോട് പറയണം വേറെ അതിനൊരു അങ്ങനെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ ഒരു ഏതായിരുന്നാലും പള്ളിയിൽ വെച്ച് ദുന്യാവിന്റെ ഒരു സംസാരവും പാടില്ല പള്ളി കയറിയാഫിന്റെ അങ്ങനെ നല്ല കാര്യത്തിൽ മാത്രം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു ജമായത്തിന്റെ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് തന്നെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമത്താൻ കുറച്ച് വൈകി പോയി എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഈശായിന് കുറെ വൈകിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നത് സഹാബുകൾ കാത്തുനിന്ന് കാത്തുനിന്ന് പലരും ഉറക്കു തൂക്കിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പള്ളി തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാണ് നിസ്കരിച്ചവനാസുരിച്ച് പോകാം അതേ മാനുസ്കരിച്ചു പോകാം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാൾ പള്ളിയിൽ തന്നെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ളതിന്റെ തന്നെ ഒരാൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന് കാരുണ്യം ചെയ്യണേ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അപാകതകൾ സംഭവിച്ച പേരോടല്ല അതേ തെറ്റുകൾ വന്നു പോകുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ളവരല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും സംഭവിക്കാത്ത മലക്കുകൾ അതാ പള്ളിയിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടും പോകാതെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവിധങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ അഥവാ മുറിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പുറത്തോട്ടല്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒതു മുറിയാൻ പാടില്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒതു മുറിക്കാൻ പാടില്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തങ്ങളെ നമ്മൾ എല്ലു ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും പള്ളി താമസിക്കും ഞാൻ ഏകദേശം അഞ്ച് പത്ത് കൊല്ലത്തോളം പള്ളിയിൽ താമസിച്ചവനാണ് പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന് എല്ലു പഠിച്ചവനാണ് അന്ന് ഇന്നത്തത് പോലെയുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 
അന്ന് ചെറിയ കുട്ടിക്കാലമാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തോ അല്ല ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിലോ അതപ് കേടെന്തെങ്കിലും വന്നെങ്കിലും മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ തെറ്റുകൾ വന്നെങ്കിലും മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തകല്ലി നിങ്ങളെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അതപ് കേട് വന്നു പോകരുത് പള്ളിയോട് വലിയ ബഹുമാനം കാണിക്കണം പള്ളിയിൽ വെച്ച് സിഗരറ്റ് വലിക്കരുതേ യുവാക്കളെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് രാഷ്ട്രീയം പറയരുതേ പള്ളിയിൽ വെച്ച് അനാവശ്യം സംസാരിക്കരുതേ പള്ളിയിൽ വെച്ച് അനാവശ്യ ശബ്ദം ഉയർത്തരുതേ പള്ളി അള്ളാന്റെ വീടാട് ആ നിലക്കുള്ള ബഹുമാനം പള്ളിക്ക് കൽപ്പിക്കണം ഞാനൊരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനീകളെ ഭൂമിനാഥികളെ ഞാൻ ആദ്യം മോദി വെച്ച ആയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ലേ ഇത് റബിയുല്ലാസമാണ് റബിയുല്ലാസം മഹാനായ താജുല്ലുലമയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് നൂറുലുലമയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് മഹാനായ മറവും കന്യത്തുസ്താദിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് അങ്ങനെ പലരെയും അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഉപരി മഹാനായ തങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുന്ന മാസമാണ് ആ മഹാനായ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കിട്ടണോ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണോ നിങ്ങൾ പള്ളി മുറുക പിടിക്കണേ പള്ളി മുറുക പിടിക്കണേ ആരാണ് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവര് ആരാണ് പള്ളിയുടെ മുറ്റം അടിച്ചു വാരുന്നവര് ആരാണ് പള്ളിയിലുള്ള പല്ലി കാട്ടെടുത്ത് പുറത്തിരുന്നവര് ആരാണ് പള്ളി വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നവര് ആരാണ് പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബാത്റൂം നല്ല നിലക്ക് വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നവര് ആരാണ് പള്ളിയിൽ വെള്ളമുണ്ടോ നോക്കുന്നത് ആരാണ് പള്ളിയിലൊരു ബൾബ് പോയാല ആ ബൾബ് മാറ്റിയിടുന്നത് ആരാണ് പള്ളിയിൽ വിരിപ്പ് വിരിക്കുന്നത് ആരാണ് പള്ളിയിൽ പോയി എത്തിക്കാൻ വിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എനിക്കൊന്ന് പള്ളിയിലെത്തണം 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 എന്ന ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ലേ ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീതി പള്ളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനസ്സുള്ളവന്റെ തണലു കൊടുക്കൊടുത്ത യാപത്ത് നാളിലെന്ന് പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളെ പതിനഞ്ച് കോടിയോളം കിലോമീറ്റർ അകലെ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനെ ഒരു ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈലോ നേരെ ഉദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം പലരും പലരും വിയർപ്പൊലിച്ചിങ്ങനെ വിയർപ്പിന് പൊങ്ങുമ്പോ അപ്പോല സ്പെഷ്യലായ തണല് കൊടുക്കുന്ന ഏഴ് വിഭാഗമുണ്ട് അതിലൊരു വിഭാഗമാണ് പള്ളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനസ്സുള്ളവൻ എപ്പോഴും പള്ളിയുടെ ചിന്തയാണ് പള്ളിയിലെ തന്റെ ചിന്തയാണ് എന്നാൽ ഔസുല്ലാതങ്ങൾ പറയാണ് കലയിക്കുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പള്ളി മുറുക പിടിക്കണേ പേര് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ധാരാളം പള്ളിയും നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ പള്ളിയും രണ്ട് കാര്യമാണ് അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് 
അത്തരത്തിൽ ഉള്ള മഹാൻമാരുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാനും തക്കുവയും ഈ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ നിങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടതാക്കണം റഹ്മാനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സ്ത്രീകൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ കൃത്യമായി നല്ല സ്വഭാവം ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണം ഭർത്താവിനെ പ്രിയം അതിനു സുഖത്ത് കിടക്കാനുള്ള വഴി ഒരു സ്ത്രീ സ്വർഗത്ത് കടത്തു കടത്തു അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോൾ അവൾ ആ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം കത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ സ്ത്രീ സ്വർഗത്ത് കടന്നു പോയി ഭർത്താവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സ്ത്രീകളോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം നല്ല സ്വഭാവം കാണിക്കണം ഭാര്യനെ തല്ലരുത് ഭാര്യനെ തല്ലരുത് അടിക്കരുത് ഭാര്യയെ ചീത്ത പറയരുത് ചിലണ്ട് ദേശം പിടിക്കുമ്പോ ഭാര്യന്റെ സംബന്ധിച്ച് ഭാര്യന്റെ ബാപ്പാനെ പറയുന്നവരുണ്ട് ഭാര്യന്റെ ഉമ്മാനെ പറയുന്നവരുണ്ട് കർണാടകയിൽ അങ്ങനത്തെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അത് ഞാൻ വിചാരിക്കാം സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കരുത് ഭാര്യമാരോട് നല്ല പെരുമാറ്റമായിരിക്കണം നല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം നബിതങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഐസലീ മോഹൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായി എന്റെ ഭാര്യമായിരുന്നു ഭാര്യയായിരുന്ന സമയം ഞാനിങ്ങനെ കുട്ടികളോട് കളിക്കുമ്പോണ്ടാവും എന്റെ ഭർത്താവായ നബിതങ്ങൾ കയറി വരും അങ്ങനെയാണ് ഭാര്യമാരെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങളും അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് ഭാര്യമാരെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ കൽത്തപ്പം വേണം ദോശ വേണം അപ്പുറം ചപ്പാത്തി വേണം ഇപ്പത്ത് പത്തിരി വേണം വേണം പിന്നെ ബന്ധോറും വേണം വേണം അതിന് പച്ചക്കറിയും വേണം വേണം അതിന് മീനും വേണം വേണം പിന്നെ നാടൻ കോഴിയും വേണം വേണം പിന്നെ ആട്ടിന്റെ തലയും വേണം വേണം പാസ്സാക്കിട്ടു ആ ഭാര്യ സഹായിച്ചു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അടുക്കളയിൽ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഭാര്യമാരെ അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നതിനിടയിൽ പങ്ക് കേട്ടാൽ പള്ളിയിലേക്ക് പോവാണ് ആ ഹബീബ് ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം പഠിക്കണം ഭാര്യമാരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരിക്കലും ഭാര്യയെ ചീത്ത പറയരുത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കണം ഭർത്താവിനെയും ആരും കുറ്റം പറയരുത് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങി ജീവിക്കണം നമ്മൾ അയൽവാസികൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാർക്ക് നന്മ ചെയ്യണം ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു വീട്ടുകാരനും ശല്യമുണ്ടാകരുത് മുസ്ലിമിനും അമുസ്ലിമിനും നമ്മളെ കൊണ്ട് ദ്രോഹമുണ്ടാകരുത് എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം കുടുംബവുമായി തെറ്റി ജീവിക്കരുത് നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുമായി തെറ്റുണ്ടോ പോയി നന്നാകണേ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണേ അറഫയുടെ ദിനത്തിൽ പോലും കിട്ടൂല കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവന്റെ ഉത്തരം കിട്ടൂല അവന്റെ ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം നമ്മൾ പരസ്പരം മിണ്ടാതെ ജീവിക്കരുത് പരസ്പരം വീട്ടിൽ കയറാത്ത രൂപത്തിൽ അകന്നു പോകരുത് 
കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം വയസ്സുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം ബാപ്പ ഉമ്മയെ വല്ലാതെ ആദരിക്കണം വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കണം വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കണം വല്ലാതെ അനുസരിക്കണം ബാപ്പ ഉമ്മയെ ബഹുമാനിക്കാത്തവർക്ക് തങ്ങളെ സമീപത്ത് സ്ഥാനമില്ല ഉമ്മ ബാപ്പയെ നന്നായി ബഹുമാനിക്കണം ഉമ്മ ബാപ്പയെ നന്നായി അംഗീകരിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ രീതി സംസാരിക്കുന്നില്ല തങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് അവിടുത്തെ സന്താന പരമ്പരയാണ് തങ്ങന്മാര് ആ തങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിക്കണം അവരെ ബഹുമാനിക്കണം അവരെ ആദരിക്കണം അത് ഹബീബായി തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം പോരാ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കൈവശത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വത്ത് അതവിടുന്ന് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്വത്ത് അറിവാണ് കേട്ടോ ഇൽമാണ് കേട്ടോ ആ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെടുത്ത മുൻഗാമികളിൽ നിന്ന് അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ചവരാണ് ആരിബീങ്ങൾ ആ ആരിബീങ്ങളെ കൈവശത്തിലുള്ള ദോഹുവിന്റെ റസൂറിന്റെ സ്വത്താണ് നമ്മളെ പൈസയും പണമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അധികാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ആറൂറിന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിറൌറിന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നുംറൂദിന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അധികാരവും പണവും ഒക്കെ അതേ സമയത്ത് ണ്ടല്ലോ അത് അമ്പിയാക്കളെ കൈവശത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വത്താണ് ആ സ്വത്ത് കിട്ടിയവരാണ് ആലിബീകള് ആലിബീകളെ അംഗീകരിക്കണം ആദരിക്കണം സ്നേഹിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം ആലിബീകൾക്ക് ആലിബീകളെ സ്ഥാനം പകവെച്ചു കൊടുക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ മലക്കുകൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് അതാരാണ് അത് മുതലിബീകളാണ് ാണ് ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതായത് മലക്കുകൾ ആദരിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു മുതലിവികളെ ആ മുതലിവികളോടങ്ങേറ്റ സ്നേഹം വേണം ഭൂമിനികളെ അതുപോലെ അതാ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കള്ളം പറയുന്നത് കളവ് പറയരുത് നമ്മൾ കളവ് പറയരുത് വാക്ക് ലംഘിക്കരുത് നമ്മളത് ആരെയും ചീത്ത പറയരുത് തെറി പറയരുത് നമ്മളത് നമ്മളെ വയറ്റിലേക്ക് ഹറാബ് കുടിക്കരുത് ഒരിക്കലും തന്നെ നെനസ് കുടിക്കുന്നവരായി പോകരുത് മൂത്രം പോലെ അഷ്ടം പോലെ ഛർദ്ദിച്ചതുപോലെ അല്ല അതിനേക്കാൾ കൗരവമുള്ള നെനസാണേ യുവാക്കളെ ലഹരി നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡിയെന്നോ മിസ്കിയെന്നോ കള്ളെന്നോ ചാരായമെന്നോ ഉറാക്കെന്നോ ബാറെന്നോ നീറെന്നോ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞാലും ശരി ലഹരിയുള്ള നരസാണ് ആ നരസ് നിങ്ങൾ കാഷ്ടം കലക്കി കുടിക്കുമോ മൂത്രം കല്ലാ നിങ്ങൾ കുടിക്കുമോ ഛർദ്ദിച്ചത് നിങ്ങൾ കുടിക്കുമോ ചലം നിങ്ങൾ കുടിക്കുമോ അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളതാണ് ലഹരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ലഹരി കുടിച്ചാൽ അബാഹുദാന നരകത്തിൽ വെച്ച് അബൂജഹലിന്റെ ചലം കുടിപ്പിക്കോ ഫിറാവുലിന്റെ ശരീരം ഒരിക്കുന്ന ചലം നരകക്കാരുടെ ചലവും നീരും കുടിക്കേണ്ടി വരും മുസ്ലിം യുവാക്കളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അറിവ് കേടുകൊണ്ട് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് കൊടുക്കണേ അതേ ചലം കുടിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹിനികളെ പറ്റിക്കാരാകരുത് പലിശ വാങ്ങരുത് കൊടുക്കരുത് പലിശ ബന്ധപ്പെടരുത് പഠിക്കാരാകരുത് അതെ നമ്മളെ ഹറാബുകളിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് അവന്റെ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് അവൻ തന്നെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി അവൻ തന്നെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് അവൻ തന്നെ കാല് കൊണ്ട് നടന്ന് അവന്റെ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ പരസ്യവും പരസ്യവും അള്ളാ 
ചെറുപ്പക്കാരനും കരുതി ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന തോന്നലില്ലാതെ ആരെത്ര സ്വാഗതം പറഞ്ഞാലും ആരെത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും ആരെത്ര തന്നെ പുകയിട്ടി പറഞ്ഞാലും മനസ്സിട്ട ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന തോന്നലില്ലാതെ ഞാൻ പാവപ്പെട്ട ഒരു അടിമയാണ് എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് രക്ഷ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ ഒരു ചിന്തയിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചിന്തിച്ച് വലിയവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന താഴ്മയുടെ ചിന്തയോടെ ആരോടും അസൂയയില്ലാതെ ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതെ ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ തെളിഞ്ഞ മനസ്സുമായി അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണേ ഭൂമിനീകളെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ ബാധത്തെടുത്ത് ജീവിച്ചു എത്ര വൈകിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തെത്തിയാലും കൈയൊഴിച്ചില്ല സുന്നത്തുകൾ കൈയൊഴിച്ചില്ല റമദാനിൽ ഇരുപത് റക്കേത്ത് തറാവിയും നിസ്കരിച്ചു ശേഷം പതിനൊന്ന് റക്കേത്ത് വിത്തിരി പതിവാക്കി നിസ്കരിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് അമലിന് മടിയാ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ തീരെ അമലില്ലാത്തവനാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഈ പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ മഹാനായ താജുലമയുടെ എട്ടിക്കുളത്ത് എന്നപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല കണച്ചൂര് മോനുഹാജി കണച്ചൂർ മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടത്തുന്ന മോനുഹാജി അവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ആ പ്രസംഗം ഞാൻ സ്റ്റേജിലിരുന്ന് കേട്ടതാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് താജിലുൽമയുടെ ഒരുപാട് കറാമത്ത് പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അതാ മംഗലാപുരത്ത് ഹാർബറിന്റെ സമീപത്ത് വലിയ തീപിടുത്തമുണ്ടായപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫയർ സർവീസ് ഫയർ സർവീസുകൾ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും തീ കെടുന്നില്ല താജിലെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിടൊട്ടാകെ തീ പിടിച്ച് നശിക്കുകയാണ് കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പികയുടെ മരമല്ല മോനുഹാജിയുടെ മരം താജിലുമ പറയാണ് മോനുഹാജിയുടെ മരം കത്തൂല മോനുവിന്റെ മരം കത്തൂല തീ പിന്നെയുമാടി പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് തടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മുഴുവനും കത്തി പോയി പിന്നെയും വിളിക്കുകയാണ് താജുല്ലാണ് മോനുഹാജിയുടെ മരം കത്തൂല അങ്ങനെ നേരം വെളുത്ത് കത്തി പോയി എന്നാ മനസ്സിലാക്കിയത് നേരം വെളുത്ത് പത്രം വന്നു നോക്കുമ്പോ പത്രത്തിൽ പറയുന്നത് മോനുഹാജിയുടെ മരം കത്തിയിട്ടില്ല ബാക്കിയൊക്കെ കത്തി പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ മരത്തിന്റെ മേലെയൊക്കെ കരിക്കട്ടയുണ്ട് പക്ഷേ മരം കത്തിയിട്ടില്ല 
സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അവരൊരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചാണ് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടച്ചവൻ അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്തു കൊടുക്കോ അങ്ങനെ ചില അടിമകൾ അള്ളാഹുവിനുള്ളിലുണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു മഹാനായ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് എന്നൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തലിങ്ങളെ ഒരു മുത്തലിങ് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അന്ന് ഇന്നത്തെ കാലം പോലെ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന കാലമല്ലല്ലോ അതാ ഗോതമ്പത്തിന്റെ ഉണിയുടെ പത്തിരിയാണ് കഴിക്കുന്നത് ോട് എന്റെ മകൻ ഈ ഉമിയുടെ പത്തിരിയും നിങ്ങൾക്ക് കോഴിയുമാണോ ഉസ്താദേ അപ്പോഴാണ് ിരിക്കുന്ന കോഴിയുടെ മുള്ളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഊട്ടി വെച്ചിട്ട് എല്ലിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി പറയുന്നു എഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കോ കോഴിന്റെ മുള്ളോട് ഈയൊരു സ്ഥാനത്തെത്തിയാൽ കോഴി നിന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പഠിക്കുന്ന കാലത്തോ അതേ കൂടാതെ കാലം അതേ ലോകമൊട്ടാകെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി പഠിച്ചതാൽ ഇരുപത്തി കൊല്ലത്തോളം മഹാന്മാരെ സിയാറത്തിട്ടിരുന്നു മഹാന്മാരെ സന്ദർശിച്ചു അവരിൽ ഇൽമ് പഠിച്ചതാണ് അവരത് സുഹൃത്തുക്കളെ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് പത്തുറബാരിയിൽ പറയുന്നു എന്നിട്ടിങ്ങനെ പൊട്ടി 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 കരയും ആരായി കരയുന്നത് കോടിന്റെ മുള്ളിനെ കൂക്കി പറപ്പിച്ചാളാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാളെ മരണം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹ്റായിലില്ല മരം എങ്ങനെയാണ് അതോർത്തിട്ട് ഞാനെല്ലാ രാത്രി നമ്മൾ ധാരാളം ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കരയാൻ നമ്മുടെ മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല പാറക്കല്ലുകളുണ്ട് <laughs> 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 <laughs>
യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ദിവസമേതാണെന്നറിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ വരുമ്പോൾ സമീപം എന്റെ ഡ്രൈവറുടെ അടുത്ത ബന്ധു കാരണവന്മാരെ ഉമ്മമാരെ കുട്ടികളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ജീവിക്കണം എനിക്ക് സാധിക്കാനും ഭക്ഷണം ഒരു ദിവസം രണ്ട് ലക്ഷം പേരുടെ മേലെ ചെലവുകളും ഒരു ദിവസം ചെലവുകളും നിങ്ങൾ എല്ലാരും സഹായിക്കായി നിങ്ങൾ അടുക്കളൊക്കെ വരുമ്പോ എല്ലാരും സഹായിക്കായി നേർച്ചക്ക് വലിയ ഫലം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നാൽ കുറെ നേർച്ച പൈസ കിട്ടും കൊച്ചു കൊച്ചു മതിയാവും ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം കുട്ടികളും നേർച്ച കിട്ടും ഇന്നും പലരും നേർച്ച തന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പും തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുക്കെ ഫലം കൊടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല സംഖ്യ കൊടുക്കണം എന്ന് കൂടി على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله അങ്ങനെ തടുക്കണ്ട അങ്ങനെ തടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا رب ان بلليهم مدرسهم مستابنهم ان الدرسهم كل الا استابنهم سمدمهم ان الا سادسهم ഇവിടെ വന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ ഏതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ സഹായിച്ചോ സഹകരിച്ചോ പ്രവർത്തിച്ചോ ആര് സ്ഥലത്തിൽ സഹായിച്ചോ ബിൽഡിങ്ങിന് സഹായിച്ചോ പ്രവർത്തിച്ചോ എല്ലാവരുടെ അമലുകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ കുറാനു ഓദിയതും സലാത്തി എല്ലിയതും എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ മഹാന്മാരെ കബറിലും ഉമ്മ ബാപ്പമാർ കുടുംബക്കാർ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയവർ ആരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം കബറിലതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലും നഷ്ടങ്ങളും <laughs> ുംറ്റങ്ങളും <laughs> അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ല വലിയ നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല തങ്ങളോടുകൂടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മരിച്ചു പോയവർക്കും അവരുടെ കബറിന് വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ ആ എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിവ നൽകണേ റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കും സർവ തെറ്റുറ്റങ്ങളും ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا عذابا لنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه
سيدنا محمد مغاري وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلا أبرو برجع كل وصيتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته आर मर करके उठाना चोर दिच्छे उड़े चुड़ैल